بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ عالمین اسلامیک میڈیا جگو سرشت حقانی علماء کرام دیر نتن نتن علو چنا پی دے آما دیر چینل ٹی ایکھونی سابسکرائب کرے شاتھ تھا کن السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ
حسنت جبی و کسوانی سلو علیہ اللہم سلو علیہ و بارک علیہ شبائی پوری الحمدللہ جورے پوری الحمدللہ آر جورے اللہ تبارک و تعالی دربار امر اللہ کو کچھ شکریہ گیا پر ان کو چھے جن آمد کے اوئی تیج جو بہی اوئی تیج جو دھرنا دکھین چھٹرولار پن نو بھومی شاہ مجیدیا رشیدیا سین جے چالو کو مالوی بھائی در جو تو بھی آو جا تو جو تھر تو برشی بشال تفسیر اور قرآن محفیل اپلک ہے آج چوبیس مارچ اور آج شنی بار جنہیں آج کے رئی دینے مبارک شمائے برقت مائی شمائے ای علاقار ہزار ہزار مانوش تھے کے جا چاہی کرے با چاہی کرے کرونا کرے دایا کرے مایا کرے شکال پرکار رجحاملہ تھے کے مکتو رکھے اور شست تھے کے شست رکھے قرم مکھر قرم بستو آنان دو گھنو اکتی دین اتی باہی تو قرار پڑے شبہ بھی بھوے کلان تو بھر اسران تو بشن ای پیٹ جو کھن بچانا چاہے دو چک جو کھن گھن چاہے ای دہو جو کھن آرام چاہے شب کی چو حرام کرے دیے شو جولا شو فلا شنار بانگلہ دشر ای آجو پارا گئے نبری تو پل لیتے چھایا گھنا مایا بھورا شندور شنیدیر شسرین کھل پوری بشے مطار اوپر سمیانا نیچے بشار جائے گا لائٹنگ مائکنگ ایر بابستہ کرے ای علاقہ ہزار ہزار مانوش تھے کے جنہیں آمد در کے قبول کرے دیلے امرا آمد در ریدوئر شب ٹکو نابیک تو چاش بھالو بشاش آکو تی کاکو تی بینو تی جمع کرے معبو در شکھانو قلم دیئے چتکار کرے شبائی پوری الحمدللہ جناب صاحب صدر اج کے لئے محفیل جناب شبہاپ کی اج کے لئے محفیل جنہیں مناجت پوری چلو نہ کر بین حضرت مولانا حافظ محمد عبد المعبود صاحب امر پور بے جی مرد تو پور نالو چونہ کر لین اری دو ایر کاچھر مانوش من تھی کہ جو مانوش تھی کہ بھالو باشی ادھاپو محمود الحسن صاحب اپستی حضرت مولانا انام الحق صاحب آج کر محفیل پردھانو تھی تھی جناب محمد نظام دید پردھان مہمان جناب محمد جہیر دید اپستی ای علاقہ بھیبین نمش جیدر امام صاحب شکل نام آنی جانینا ای جو نینی تپا اللہ منا بڑی دو خبوت پرکاش کو چھی معزز مقرم علمائی کرام مروبین عزام قلیزت لکرا جبو کرام پر درالا لیر امر ما اہونا شبار پروتی امر آبارو انتوریک شو سرد سلام السلام علیکم ورحمة الله وبركاته. بندوان، تيك إجاي غطاتي، أمار جيبوني، إتاي بروثو ماشا. إراجي أبنا دير بارشو بوتي، أكتا جاي غالي، سيتشيلام، چار بوتشورا جو. إي بوتشور، بوتي بوكو أما كي تنة تنة أخانة حزير كوري دي أشا. جودو أمي أخانة نوتون إشيتشي. ابھی ایسے دیکھ لام بکتا پوری چال منچر جل رو رک بکش مہمان شبنر سکتا او دیکھاں شامار پوری چی تو موک ابھی جو کن امار پوری چی دو جائے گا گلو کے آشی امار پریو موک گلو جو کن دیکھی تیری دوئے جانتے چاہے اپنا را شبائی بھالو آچھن اللہ مدر کے شست رکھو شبل رکھو دین رپت قائم ابن دائم رکھو شبائی پوری آمین بندگان اللہ تبارک و تعالی ای دنیا تھے اما در کے مانوش کرے بانی چھن تیری جو دی چاہی تیاری اما کے اپنا کے اما در شکل کے 
মশা মাছি শিয়াল কুকুর বানিয়ে দেবে পারতেন নাকি পারতেন আল্লাহর এই ক্ষমতা আছে এ ব্যাপারে ইন্টারফেয়ার করার নাক গলানোর সুযোগ কারো নাই দয়া করে মায়া করে মেহরবানি করে তিনি আপনাকে আমাকে মশা মাছি শিয়াল কুকুর নাম দিয়ে আমাদেরকে মানুষ বানিয়েছেন লকব দিয়ে দিলেন আশরাফুল বাহলকা সবাই করি আলহামদুলিল্লাহ শুধু কি তাই তিনি শুধু মানুষ বানান তিনি ইচ্ছে করলে আপনাকে আমাকে অর্ধাঙ্গ বিকলাঙ্গ বানালে পারতেন তিনি যদি চাইতেন আমার দুটা চোখ কেড়ে নেবেন আপনার একটা পা কেড়ে নেবেন তিনি ইচ্ছে করলেই পারতেন তিনি তাও করলেন না তিনি দয়া করে মায়া করে আপনাকে আমাকে পরিপূর্ণ সুস্থ মানুষ বানালেন পরেন আলহামদুলিল্লাহ তিনি যদি চাইতেন আমাকে ইহুদি মা বাবার ঘরে জন্ম দিলে পারবেন দেবেন তাও তিনি পারতেন তিনি যদি চাইতেন হিন্দুর ঘরে জন্ম দেবেন তাও তিনি পারতেন তিনি যদি চাইতেন বৌদ্ধের ঘরে জন্ম দেবেন ইহুদির ঘরে জন্ম দেবেন তাও তিনি পারতেন তিনি তাও করলেন না দয়া করে মায়া করে জন্মসূত্রেই মুসলমান মা বাবার ঘরে জন্ম দিয়ে আমাদেরকে মুসলমান পরিচয় দেওয়া আমরা গর্ব করে বলতে পারি ইন্নানি মিনাল মুসলিমি আমরা হচ্ছি মুসলমানদের মাঝ থেকে একজন সবাই করি আলহামদুলিল্লাহ বন্ধুগণ তিনি যদি আমাকে আজকে রোহিঙ্গা আরাকানে যদি পাঠাতেন আমি যদি রোহিঙ্গা মুসলমান হতাম তাহলে আমাকে বৌদ্ধ বর্মি সেনারা যেমন করে আমার যুবকদেরকে হত্যা করে তাদের রক্ত দিয়ে নাফ নদীর পানিকে রক্তে রঞ্জিত করে দিয়েছে জ্বালানো অগ্নিকুণ্ডে আমার শিশুগুলিকে মায়ের কুল থেকে টেনে টেনে নিক্ষেপ করেছে আমার যুবতী মা বোনদেরকে সেই বৌদ্ধ ধর্মালম্বীরা সামরিক যান তারা যখন তারা ধর্ষণ করেছে আমি তিনবারে যখন সেই আরাকানের মুসলমানদের জন্য টেকনা ফেরুখিয়া আলু খালি বালু খালি সেই ক্যাম্পগুলোতে আমি যাচ্ছিলাম আমি যখন তাদের অশ্রুসিক্ত নয়ন দেখছিলাম বেদনার্থ মুখ দেখছিলাম আমার দর্শিতা বোনের যখন আমি তাদের সেই বেদনার্থ মুখগুলো দেখছিলাম তখন আমি দেখেছিলাম আমি ভেবেছিলাম বাংলাদেশের অজপাড়াগা থেকে নিবৃত পল্লী থেকে রিক্সা শ্রমিক জনতা খেটে খাওয়া মানুষ চাকরিজীবী বুদ্ধিজীবী রিক্সা শ্রমিক আর আমার খেটে খাওয়া মানুষ আমার দেশের হাতানে পীর মাসায় আমি তাদের মাঝে দীপ্ত শপথ দেখেছিলাম আমি খেয়াল করে দেখেছিলাম যদি ডাক আসত যেমন করে গোটা বাংলাদেশ থেকে ট্রাকে ট্রাকে ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে হাজির হয়ে গেছে জীবন আমি বিশ্বাস করে বাংলার মুসলমান দুইটা দর্শনী তারা লালন করে মুসলমান যেমন কলিজা কেটে খাওয়াই দিতে জানে যেমন করে আদর আপ্যায়ন করতে জানে যেমন করে মুসলমানের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসতে জানে তেমন করে আবার কাফের বেদিনের বিরুদ্ধে তারা জীবন বাজিয়ে রেখে জানিয়ে দিতে জানে মুসলমান তাকে বলে ঠিক সুতরাং ডাক যদি আসে কখনো যদি সেই রাজপথকে রক্ত রঞ্জিত করতে হয় দিনের জন্য যদি জীবন বিলিয়ে দিতে হয় বীর চট্টলার বীর জনতা তার ইতিহাস স্থাপন করেছে যখন ইসলামের ক্রাইসিস প্রিয়ড এসেছে 
যখন জালিম শাহির তত্ত্বকে তুস তুস করে দেওয়ার জন্য ডাক এসেছে সর্বাগ্রে অতীতে ও যেমন বীর চট্টলার জনতা ঝাঁপিয়ে পড়েছে আমি আজ বিশ্বাস করি আবার যখন ডাক আসবে সবার আগে বীর চট্টলার বীর জনতা পেয়েছি তারা কালো পথকে রক্ত রঞ্জিত করতে জনে ঠিক করে সুতরাং মনে রাখতে হবে আমাদের ভিতরে দুইটা দিকে আছে আমরা যেমন করে মানুষের জন্য জীবন বিলিয়ে দিতে জানি যেমন করে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে জানি তেমন করে যুদ্ধের ময়দানে জানিয়ে দিতে জানি মুসলমান কাকে বলে সেদিনের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে সেই প্রত্যাশা রেখেই আলোচনা শুরু করছেন সব আল্লাহ যেন তৌফিক দান করে সবাই করে আনবেন শুরুতেই সবার কাছে দয়া দোয়া চাই আল্লাহর কাছে দয়া চাই আল্লাহ যেন আমার মুখ দিয়ে সেই কথাগুলো বের করে দেন যেগুলো আমার জন্য দরকার এবং আপনাদের জন্য দরকার সবাই শুরুতেই আমরা শুক্রিয়া আদায় করেছি আমরা পড়েছি আলহামদুলিল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করলাম কার শুক্রিয়া আদায় করতে হবে কার আমি তো শুক্রিয়া আদায় করে যাব কার এই আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় করলে লস নালাফ কম না বেশি প্রমাণ আছে নাকি নাই দুনিয়ার মানুষ নামত পে যদি শুক্রিয়া আদায় করবে যে নামত পে শুক্রিয়া আদায় করবে শুক্রিয়া আদায়ের কারণে ওই নাম আমার আল্লাহ আর বহু ধুলে বাড়িয়ে দেবেন কংস বাহান আল্লাহ আমার যা বলেন তা করেন না কি করেন না কম কম না কি বেশি বেশি প্রমাণ আছে না কি নাই আমার আল্লাহ রাবুল আলমিন আনুল করিমের তিরিশ পাড়ায় সুরা বুড়ো জারি সংসেপ কত সুন্দর করে ওয়াচ করে দিলেন আল্লাহ বলেন আমার আল্লাহ এমন আল্লাহ তার যা মন চায় ওই কাজটাকে আমার আল্লাহ বেশি বেশি করে দেন কংস বাহার আল্লাহ আমার আল্লাহ দুনিয়ার মানুষের মতো না দুনিয়ার মানুষ বলে একটা করে আর একটা বিপদে পড়লে এক রকম বিপদ দূর হয়ে গেলে আর এক নদী পার হওয়ার আগে এক রকম পার হয়ে গেলে আর এক রকম অসুখে পড়লে এক রকম ভালো হয়ে গেলে আর এক রকম অবন্ধু মন্দির শুরু আমার আল্লাহ তিনি কখনো আদা খেলাফ করেন না ওয়াদা খেলাফ করা আমার আল্লাহর জন্য শোভা পায় না তিনি নিজেই নিজের ব্যাপারে ওয়াচ করে দিলেন আল্লাহ আমার আল্লাহ এমন আল্লাহ তার যা মন চায় ওই কাজটা তিনি বেশি বেশি করে দেন তার সরকারি দল নাই তার বিরোধী দল নাই তার দিন নাই তার রাত নাই অবন্ধু তার বর্ষ নাই তার শীতকাল নাই তার অফিসবান নাই তার ছুটি নাই দিনের আলোতে তিনি যেমন রাতের আধারেও তিনি তেমন চতুর্দশী পূর্ণিমাতে যেমন অমাবস্যার অন্ধকারে তিনি তেমন অফিস আওয়ার যখন পার হয়ে যায় দুনিয়ার অফিসগুলিতে তালা লেগে যায় যখন দুনিয়ার অফিস অচল হয়ে যায় আমার আল্লাহর অফিস তখন সচল হয়ে যায় ঠিক কি না কোন মানুষ জাগনা নাই অবন্ধু পাখিগুলো তার আপন নিরে ঘুমিয়ে পড়ে গরুগুলো তার গোয়াল ঘরে বাবারিস কুকুর গুলো নিরাপদ আশ্রয়ে ছোট বাচ্চারা মায়ের বুকে মুখ রেখে ঘুমায় প্রিয়তম স্বামী প্রিয়তমা স্ত্রীকে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে সেই মা জড়াতে তুমি যদি তোমার মা বুথকে ডাকো আল্লাহ বলেন ও ধনি আস্তা জিবলা কো বান্দারে ও বান্দা তুই ডাক দিতে দেরি আমি আল্লাহ কবুল করতে দেরি করি না ঠিক কি না এই আল্লাহ রাবুল আলমী তার যত 
भविष्य सरकार इच्छे कर ले महफिल चौचल्लिस द्वारा जारी कर बंद कर दीते भविष्यूरे सबा मिले जन्म दुनिया मंत्री मत मंत्री एम पीर मत एम पी है पीर मत पीर है इमाम मत इमाम आल्लर की मत हैल्लर की नमुना है आल्लर की डुप्लीकेट है आल्लर की मडल है हमारे आलिया कौन जोड़े कान और जोड़े जोरे जोरे आसमन जो मिन गई रुल्ला पहर पर्वत गई रुल रिसाला 
কোন পথে কুফর আর কোন পথে ইসলাম জানানোর জন্য যুগে যুগে মানুষদের মাছ থেকে যাচাই করে বাছাই করে করোনা করে দয়া করে মায়া করে একদল উত্তম চরিত্রের মানুষ যাদের জীবনে কোনো গোনাহ নাই গোনা হওয়ার কোনো সম্ভাবনাও নাই এমন একদল মানুষকে আমাদের জন্য আমার আল্লাহ নবী এবং রসুল করে পাঠিয়েছেন কংস বাহানা এই নবীগণ এক লক্ষ চব্বিশ বলো আর দুই লক্ষ চব্বিশ বলো অসংখ্য নবী এবং রসুল আমার আল্লাহ রাবুল আলমিন এই দুনিয়ায় পাঠালেন আদম আলাই সালাম থেকে শুরু করে পর্যন্ত সকল নবীদেরকে পাঠানোর পরে এক একটা স্পেশাল কোয়ালিটি এক একটা নিয়ামত আল্লাহ দিলে দিলেন আদমকে বলে দিলেন আদম সাফি উল্লাহ নুহ নবীকে বলে দিলেন দ্বিতীয় আদম আবরাহিম আলাই সালামকে বলে দিলেন জাতির পিতা অবন্ধু দাউদ নবীকে দিলেন সুন্দর কণ্ঠ সুলাইমান নবীরে দিলেন রাজত্ব অবন্ধু মুসা নবীরে দিলেন জালালি নাজাজ অহিসা নবীরে দিলেন জামালি নাজাজ এক একজন নবীকে আল্লাহ এক একটা জিনিস দিলেন আমার নবীকে দিয়ে কি দিলেন আল্লাহ তাবার আমার নবীকে স্পেশাল নিয়ামত কি দিলেন সমস্ত সবাই মিলে এক বাক্যে রায় দিয়ে দিল এক লক্ষ চব্বিশ বলো আর দুই লক্ষ চব্বিশ বলো সকল নবী এবং রাসুল মিলে যা আমার নবীজি একাই তা সবার মাঝে যা আছে আমার নবীর ভিতরে সবাই মিলিয়ে যা একাই তা আছে ও বন্ধু এই নবীকে যখন তিনি পাঠালেন অন্তকালের একাশি দিন আগে আল্লাহর নবী চলে গেলেন আরাফার ময়দানে জামালের রহমত পাহাড়ের পাদদেশে যারা হজে গিয়েছেন মক্কায় চাকরির সুবাদে গিয়েছেন তারা দেখেছেন একটা ছোট্ট পাহাড় আছে আরাফার ময়দানে পাহাড়টার নাম হল জাবালে রহমত ওই পাহাড়ের পাদদেশে আমার নবী বসে আছেন একটা কোটের উপরে গধুলি লগ্ন পরন্ত বিকেল সূর্য ডুবু ডুবু প্রায় সূর্যের সোনালি রক্তকণ আমার নবীর চেহারা মুবারকে পড়েছে আমার নবীও সুন্দর না সুন্দর কম না বেশি প্রমাণ আছে না কি না সামাইলে তীর মেজি একটা কেতাব আছে নবীর সুরত নবীর সিরত নবীর নমুনা নবীর চরিত্র সেই সামাইলে তীর মেজির ভিতরে সাহাবিন অম্বাহাতুল মহিন সবাই মিলে তুলে ধরেছেন সেখান থেকে বিক্ষিপ্ত ভাবে যা বর্ণনা আমি যে একত্রিত করেছি নবী ছিলেন মধ্যম আকৃতি তিনি লম্বাও ছিলেন না তিনি খাটো ছিলেন না তিনি ছিলেন মাঝারি আকৃতির ওই অন্তকালের একাশি দিন আগে আমার নবী যখন আরাফার ময়দানে তিনি বসে আছেন একটা উটির পিঠে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার সাহাবা চতুর্দিক দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন সবাই দেখলেন নবীর রক্তিম চেহারা বিকেল পরন্ত বিকেল মৃদুবন্ধ বাতাস প্রচন্ড গরমের তীব্রতা নাই তারপর কাছের মানুষগুলো দেখল নবীর কপালে মুক্তার দানার মতো বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা যায় সবাই বুঝলেন এখন তো ঘেমে যাওয়ার কথা না কাছের সাহাবরা বুঝলেন এটা হচ্ছে ওয়াহিদিলার লক্ষণ সবাই তাকিয়ে দেখলেন আস্তে করে নবী যে উঠতার পিঠে বসা ছিলেন ওটটা নবীকে নিয়ে আসতে করলে মাটির উপরে বসে গেলেন বাহির লোট সইতে পারে না অবন্ধু দাঁড়ানো কোট বসে বলল আল্লাহর নবী বলেন আল্লাহ রাবুল আলমিন কর আনুল করিম আর সাত করে দিলেন লাউ আঞ্জাল না হাজাল কর আনাল দাঁড়ানোর টাস্তা করে বসে বললো 
আমার নবী বুঝকে হাসলেন 125000 সাহাবা ময়দানে কোনো সাউন্ড সিস্টেম ছিল না মাইকের ব্যবস্থা ছিল না আমার নবী একটা ডাক দিলেন পেছনের সাহাবাও নিজের কানে নবীর কথা শুনলেন নবী বলে দিলেন ও সাহাবারা এই মাত্র তোমাদের জন্য একটা খুশির খবর চলে আসছে সাহাবায়ে کرام বললেন ইয়া রাসূল না বলে দেন নবী বলে দিলেন আমরা সবাই পারি চলেন সবাই পড়ি আল্লাহ রাবুল আলমিন বলে আজকের এই দিনে আকমাল তুলাকু আমি পরিপূর্ণ করে দিলাম তোমাদের জন্য আর তোমাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত একটা ধর্ম দেওয়া হলো তার নাম হলো আমাদের রব কে জোরে বলেন সারা জীবন আমরা পড়বো সাল্লাহ আল্লাহ রাবুল আরামী কমতি আছে দিন পরিপূর্ণ এই জন্য আমি একটা উদাহরণ দিই এই যে একটা গ্লাস আমি এসে বললাম আমার আদরের জনি যেখানে আমাকে বসানো হলো আমি এসে বসার পরে আমি বললাম যে জনি আমাকে এক গ্লাস শরবত দেন দেখি সে ঘরের ভিতরে যখন দৌড়ে গেছে শরবত আনা এই আমি বলছি যে এক গ্লাস পানি দেন সে পানি আনতে গেছে পরে তার ঘরের তার বিবি তাকে ডেকে বলছে যে পানি নিচ্ছেন কার জন্য বলছে যে কুমিল্লা থেকে আমাদের খুজুর এসেছে উনি পানি পাচ্ছেন ওর ওয়াইফ তার বিবি বললো পানি চেয়েছে বলে পানি দেবেন ঘরের ভিতরে ট্যাং আছে একটু ট্যাং তো দিছে একটু ট্যাং বলে যে একটু চিনি দেন দিছে একটু চিনি এখন দিছে লাল এটার আপনাদের দেশে কি কয় মার্শাল্লাহ কি কয় আমি ওর কাছে কি শরবত চাইছিলাম না পানি চাইছিলাম আমি চাইছিলাম পানি ওয়াই নামারে দিছে কি আজকে বাংলাদেশে একবিংশ শতাব্দীর সূচনা লগ্ন আমরা আজকে হিসাব দিলিয়ে দেখলাম ওই আল্লাহ রাবুল আলমি দেড় হাজার বছর আগে বলে দিলেন যে আজকের এই দিনে দিনকে আমি পরিপূর্ণ করে দিলাম অথচ আমার দেশের কিছু নাম ধারী ওলামায় কেরা সুবিধা মতো কেউ এই পানির ভিতরে ট্যাং মিশাইছে সিবিটা মিশাইছে রুহ আফজা মিশাইছে চিনি দিছে দিছে লারা আমার সুন্দর পানির মতো এক গ্লাস ইসলামকে আজকে শরবত বানিয়ে ফেলেছে ঠিক কেনা বলে लालन करफुटन घटा घटिए मानुषे हृदय मंदिर बसिए देखने बसिए दिए जनप्रियता के पुषि कर परवर्ती जनप्रिय मानुषार माध्यम इसलमर भरे ঠিক কিনা বলে পরবর্তীতে তারা ক্ষমতার পাওয়ার পে তারা দেখা যায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে আলামাদের বিরুদ্ধে নবী রাসুলদের বিরুদ্ধে ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে তারা যুক্তিপূর্ণ কথা বলে বিক্ষিপ্তভাবে খণ্ডিত ভাবে ওলামাই কারামের রেফারেন্স দিয়া তারা মানুষদেরকে বিভ্রান্ত করে ঠিক কিনা বলে এমনও মানুষ পাওয়া গেছে বড় বড় নামধারী উলামায় কারা তারা ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে কথা বলে ঠিক কিনা বলে 
আপনারা খবর রাখেন কিনা জানি না আমি ইন্টারনেটের মাধ্যমে জানতে পেরেছি বাংলাদেশের জনপ্রিয় একজন অভিনেতা আছে তার নাম হলো মুশাররফ করি সেই লোকটা এই ভাউতাবাজিতে যত তার আমি মনে করেছিলাম সে নিশ্চয়ই বোধহয় সফট মাইন্ড এবং সে মুসলমানদের বিদ্রোহে আঘাত দেবে সেটা আমি বুঝতে পারি নাই কিন্তু জাগো বাংলাদেশ টোয়েন্টি ফোর নিউজের একটা নিয়মিত আয়োজন সেই আয়োজনের ভিতরে তাকে উপস্থাপকানে আনা হয়েছে সেই লোকটা সেখানে এই শতকরা নব্বই জন লোক মুসলমানের দেশে সে বেহায়ার মতো সে অসভ্যের মতো মূর্খ জাহেলের মতো প্রকাশ্যে দিবালুকে ইসলামের পর্দা বিধানের ব্যাপারে সে কথা বলেছে আমি বলেছি এরা হচ্ছে ইহুদিদের একটা নীল নকশা একটা উন্মুক্ত বহিত প্রকাশ ইহুদিরা আমাদের এই বাংলাদেশে নয় ওটা বিশ্বে সেলিব্রেটি মানুষগুলোকে তাদের মগজগুলোকে কিনে নেয় কিনে নিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের মুখ দিয়ে কথা বলায় আর আমার দেশের কুমল মতি কিছু যুবক তাদের সেই খপ্পরে পা দিয়ে আমার মুসলমান সন্তানেরাও ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলতে শুরু করে দেয় ঠিক কিনা বলুন শুধু মুশাররফ করিম নয় শুধু জাফর ইকবাল নয় শুধু শামসুর রহমান নয় শুধু হুমায়ুন আজাদ নয় এই বাংলাদেশে হাতে পড়া কিছু নাস্তি তারা যখনই সুযোগ পায় সুবিধা মতো তারা ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলতে বিন্দু পরিমাণে তারা চিন্তা করে না ঠিক কিনা বলে না আমি বলেছি তাদের কি আমার বাংলাদেশে বুদ্ধিজীবী বলা হয় এই বুদ্ধিজীবীদেরকে আপনারা জায়গা মতো কখনোই পাবেন না দিনের আলোতেও না সন্ধ্যায়ও না এশার নামাজের পরেও না এই বুদ্ধিজীবীগুলারে পাওয়া যায় রাতের আধারে বারোটা একটায় বিভিন্ন চ্যানেলে টক সুর নামে ইসলামের বিরুদ্ধে তারা বিশুদ্ধার করে ঠিক কিনা বলে আপনারা খেয়াল করেছেন কিনা আমি জানি না আমি খেয়াল করে দেখেছি বাংলাদেশে যাদের কি বুদ্ধিজীবী বলা হয় সবার মাথার দিকে খেয়াল করে দেখবেন একটারও মাথার তালুতে চুল নাই ঠিক কেনা কার সবগুলো দেখবেন তালু ছোলা আমি অনেক চিন্তা করলাম বুদ্ধির সাথে সুলের এত শত্রুতা কেন বুদ্ধি থাকলে সুল থাকতে পারবে না কারণটা কি অনেক গবেষণা করে আমি বের করেছি আমার মনে হয় বুদ্ধি গুতাইয়া চুল শুদ্ধ আলগা করে ফেলাইছে ঠিক কিনা আন্দোলন সবাই পড়ি আমি জুড়ে পড়ি আমি আমরা বলেছি যতই প্রপাগান্ডা করো যত ইসলাম নিয়ে ষড়যন্ত্র করো ইসলাম আন্দোলনের উপরে যতই কুঠারাঘাত করো বাংলার অপমান জনতা সিদ্ধান্ত নিয়েছে জীবন দেবে ইমান দেবে না সুতরাং মানে রাখবা মানে রাখবা বাংলার মুসলমান জীবন দিতে জানে ইমান দিতে আমরা শিখলাম কার কাছে জীবন দেওয়া যাবে ইমান দেওয়া যাবে না কে শিখালো শিখালেন আমাদের জাতির পিতা যার নাম এবং নাম শুনছেন উনার কথা বলা নাম শুনছেন আবর রহিম আলাই সালাম তিনি আমাদের জাতির পিতা তিনি আমাদের কি আপনারা সাধারণত যিনি জন্মদাতা তাকে কি ডাকেন আপনারা বাবা হলো বইয়ের বাসা পিতা হলো বইয়ের বাসা কিন্তু কোনো ছেলে পিতা ডাকে 
বাবা ডাকে কেউ কেউ কিন্তু সবাই আমরা ডাকি আব্বা জি জি সবাই পড়ি আলহামদুলিল্লাহ তাহলে আমাদের আব্বা যিনি ওনার কি নাম ঘুমাই গেছেন নাকি আপনারা আমাদের আব্বার কি নাম আব্রাহিম আলাইহি সালাম তাইলে উনি যদি আমাদের আব্বা হয় তাইলে আমরা ওনার কি সন্তান ছেলে স্বাভাবিক তাইলে আব্বার থেকে এমনিতে আল্লাহ আমাদেরকে মুসলমান হিসেবে কিছু আল কিছু জ্ঞান আল্লাহ আমাদেরকে দান করেছেন তারপরে উত্তরাধিকার সূত্রে আমাদের আব্বা থেকে ওয়ারি সূত্রে আমরা আরো কিছু পাইছি আলহামদুলিল্লাহ বলবেন না একবার দিয়েছেন আল্লাহ তারপরে আবার ওয়ারি সূত্রে আমাদের বাবা তাদেরকে ভরে দেওয়া হয় ইচ্ছে করলেই আমার যুবকেরা বেঁচে থাকার সুযোগ ছিল না বুদ্ধি গুণেই এখনো তারা ময়দানে বেঁচে আছে ঠিক কিনা বলে বুদ্ধি দিয়েছেন কে এক যুবক বসে বসে সা খাচ্ছে দোকানে মারামারি হয়েছে লোহা গাড়া মারামারি হলো লোহা গাড়া আর বারোদোনা গ্রামে আবার কলিজার টুকরা যুবক বসে বসে চা খাচ্ছে মামলা হয়ে গেছে মারামারির কারণে সেই মামলার আসল করে গেছে বারোদোনার যুবক ঠেকে না পা মারামারি হয়েছে কই যুবক কই তালিকা করে করে মারামারিতে থাকার না থাক তার নামে যখন মামলা হয়ে গেল সে ওই দোকানদারে গারাং গিয়া বাবে গারাং গিয়া সেখানে যে দোকানদার আছে তাকে বলছে যে পুলিশের গাড়ি যদি ঢুকে দেখলি আমাকে ফোন দিও যেন আমি সাবধান হয়ে যেতে পারি পুলিশ তো আর এত বোকা না পুলিশ সিভিল বেসে আপনার হুন্ডাতে করে আসছে বারো জন এই সিএনজি স্ট্যান্ডার কাছে দেখে যে কয়েকজন যুবক চা খায় যার নামে মামলা হয়েছে তার নাম হলো আব্দুল করিম পিতার নাম আবুল হাসেম এই আব্দুল করিম এসে পুলিশ জিজ্ঞেস করতেছে বারো দোনা নিবাসী পিতা মৃত্যু আবুল হাসেম নাম হলো আব্দুল করিম তারে ছিল জিজ্ঞেস করতেছে কারে কথা না কারে জিজ্ঞেস করতেছে আব্দুল করিম রে জিজ্ঞেস করতেছে আব্দুল করিম রে চিনে কি নাই আব্দুল করিম মুসকে হাসি দিয়া কয় আমারে জিগা আমি বলে কে মারাত্মক টেনশনে পড়ে গেছে এখন আব্দুল করিম চিন্তা করলো পুলিশ যে জিজ্ঞেস করলো সারা জীবন নামাজ করলাম কোরআন করলাম কোরআন অনুযায়ী জীবন করলাম জীবনে একটা মিথ্যা কথা বলি নাই আজকে পুলিশের কাছে ধরা খাওয়ার বয়ে মিথ্যা বলবো হঠাৎ করে তার বাবার কথা মনে পড়ে গেছে আমাদের আব্বা না কে আল্লাহ তাকে বুদ্ধি দিছে এখন আল্লাহ পুলিশের সামনে আব্দুল করিম দাঁড়াইয়া ভাবতেছে এখন যদি বলি আমি আব্দুল করিম তাইলে তো ধরে ফেলবে এখন কি করব আব্দুল করিম যেখানে দাঁড়ানো ছিল এর থেকে দুই কদম দূরে গিয়া বলতেছে আব্দুল করিম রে তালাশ করেন কহ কয়েকটু আগেও তো এই জায়গায় ছিল সুবাহানাল্লাহ বলবেন না যেখানে ছিল সেই জায়গা থেকে দুই কদম সইরা আব্দুল করিম বলতেছে একটু আগেও ওই জায়গায় ছিল এখন ওই বলার দরকার তো সুবাহানাল্লাহ বলবেন না 
এই বুদ্ধি গুনে আব্দুল করিম বেঁচে গেল আল্লাহ দিনের মুজাহিদদেরকে যুগে যুগে এমনি বাঁচায় যেমন করে আমাদের আব্বা ইব্রাহিম আলাইহিসসালামকে বাঁচিয়েছিলেন আমরা আজকে কোন বাবার কাহিনী শুনব না কোন গল্প শুনব না আমাদের উস্তাদের কাহিনী না শুনে আমাদের জাতির পিতা ইব্রাহিমের জীবনী শুনব তাইলে আমরাও কেমন করে ইব্রাহিম আলাইহিসসালাম টিকে ছিলেন আমরাও তেমন করে টিকে যাব ইনশাআল্লাহ আব্রাহিম আলাইহিসসালাম তখনও দুনিয়াতে আসেন নাই তখনই নমরুদ সেই জমানার রাজা সে ঘোষণা দিল আনা রাব্বুকুমুল আলা আমি হলাম সবচেয়ে বড় খোদা এখন সে যখন খোদাই দাবি করলো সে তো নিজেও জানে সে যে খোদা না এখন সে যে খোদাই দাবি করলো তার ভিতরে সবসময় টেনশন যেমন করে ক্ষমতায় আসলা কেউ না জানুক আমি তো জানি दाड़ेलो दाड़ा তবে কি নমরুদ চমক উঠলো থমকে দাঁড়ালো আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেল নমরুদ প্যারাসানিতে পড়ে গেল গণকদেরকে বলল থামিয়ে দেওয়া যায় না আশাকে কোনোভাবেই কি আটকানো যায় না सिद्धांत दिए दिल मेला मेशा बंध स्वामी स्त्री देखा करते सिद्धांत हो ग নমরুদের আইন যেখানে শেষ আল্লাহর আইন সেখানে আল্লাহ তাবার কথা সুযোগ করে দিলেন আব্রাহিমের আব্বা ইব্রাহিমের আম্মা মধুর মিলনে লিপ্ত হলেন বাবার পিঠ থেকে মায়ের বুক থেকে দুই ফোটা সাপ না পাক পানি সবেগে নির্গত হয়ে মায়ের ইন্টেনসিভ কয়া সুরক্ষিত দুর্গে দুই ফোটা না পাক পানি একসাথে হয়ে গেল ডিম্বাণু শুক্রাণুর মিলনে জীবনের পয়দা হয়ে গেল আল্লাহর কুদরত হচ্ছে ইব্রাহিমের মায়ের গর্বে ইব্রাহিম আসলেন না তার বাবা জানলো না সমাজ জানলো না পরিবার জানলো না দেশের মানুষ জানলো না গোয়েন্দা জানলো সবার অগোচরে তিল তিল করে আবরা হিম আলাই হিসালাম মায়ের গর্ভে বড় হতে শুরু করলে বমি বমি ভাব হলো না মাথা ঘুরলো না খাবারের রুচি কমলো না মা ঠিকই তার অবলীলায় সংসার করতেছে বাচ্চা পেটের ভিতরে বড় হচ্ছে দশ মাস দশ দিন হয়ে গেল মায়ের কানে ও সেই আইন এসেছে বাচ্চা যদি আসে তাকে হত্যা করে ফেলা হবে মা তিনি চিন্তা করলে दादी हन की दादी चले आसल बुक खावाल कपड़ दिए पेचिए चिंता करल धरा पड़े जाब घरे जावा दरकार अबंधु 
মদ দিয়ে শুনো তিনি গুহার ভিতরে সন্তানকে রাখলেন তার ভয় পাওয়ার পালা তিনি চিন্তা করলেন সন্তান যদি বাগে খেয়ে ফেলে ভাল্লুক আক্রমণ করে সাপ বিচ্ছু যদি ধ্বংসন করে আমার সন্তান মরে যাবে এখন কি করা হঠাৎ করে মনে পড়ে গেল নমরুদ এক আল্লাহ আসেই কিন্তু আসমান জমিনের যিনি মালিক ওই আল্লাহর কাছে আমানত রাখলে কোনো জিনিস নষ্ট হয় না ঠিক কি না তিনি বলে দিলেন ফি আমান বলবেন না এবারে আলাইসাল্লাম কে প্রতিদিন মা এসে দুধ খাওয়ায় দুধ কপাট করানো শেষ হলো এবার মজার মজার খাবার আইনা খাওয়ায় ইব্রাহিম এখন হাঁটতে শিখেছে কথা বলতে শিখেছে ইব্রাহিম গুহা থেকে বাইরে গিয়ে দেখে আরে আমি তো মনে করেছিলাম গুহাটাই পৃথিবী না ওই যে বিশাল আকাশ আছে খুঁটি ছাড়া কোনো কোনো মেঘে বয়ে যাওয়া নদী মৃদমন্দ বাতাস গাছের ভিতরে ফুল ফুলের পরে ফল পাখি ডাকে কুহু কুহু রবে কি সুন্দর নদীর পানির সাথে মাছ তিনি চমকে উঠলেন তিনি আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেলেন তিনি ভাবলেন তাহলে এই আমার মাই স্বপ্ন আরো কিছু আছে তিনি ভাবতেছিলেন ভাবতে ভাবতে সন্ধ্যা হয়ে গেল আকাশে চতুর্দশে পূর্ণিমার চাঁদ আকাশে হাসে ফক ফকা জুসনা তিনি ভাবলেন সবকিছু যিনি নিয়ন্ত্রণ করে অন্ধকারের পরে যে আলো দেয় সেই আকাশের চাঁদ সেই বোধয় আমার রব হবে কিন্তু সকালবেলা যখন ওই ধ্রুব তারা ভেসে উঠল পশ্চিম পূর্ব আকাশে যখন সূর্য হেসে উঠল তিনি বুঝলেন এটাই তো আমার রব নয় যেহেতু চাঁদের চাইতে তীব্রতা আলুর প্রখরতা তার বেশি তিনি ভাবলেন সূর্যই বোধহয় আমার রব হবে সূর্য যখন পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ল গুদুলি লগ্ন পরন্ত বিকেল হারিয়ে গেল আর অন্ধকারের চাদর যখন পৃথিবী ঢেকে দিল তিনি সিদ্ধান্ত পালটালেন চাঁদ নয় যে হারিয়ে যায় সেই সূর্য আমার রব হতে পারে না আমার রব যদি হারিয়ে যায় তাহলে আমি রব পাব করি সুবাহ বলবেন না কোনো ইউনিভার্সিটি নাই কোনো কামিল মাদ্রাসা নাই কোনো দাওরা হাদিস মাদ্রাসা নাই গারাঙ্গিয়া দরবারের পীর নাই আব্দুল হাই হুজুর নাই আব্দুল রশিদ নাই আব্দুল জাম্বর নাই কোনো খুদবা নাই কোনো তাফসির মাহফিল নাই তিনি প্রাইমারিতে পড়েন নাই প্রি প্রাইমারি গণশিক্ষা নই শিক্ষা প্রিন্ট মিডিয়া ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া নাই অবন্ধ পত্রিকা নাই টিভির চ্যানেল নাই ডিস নাই ইন্টারনেট নাই ইমু নাই ফোন নাই মোবাইল না না ইন্টারনেট না ল্যান্ড ফোন না কুরিয়ার সার্ভিস না পোস্ট অফিস আবার ওই এমরাহি মালাই হিসালামকে কেউ শিখালো না অবলীলাই ন্যাচারালি ফিতরাতগতভাবে তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে তিনি নিজে নিজে রায় দিয়ে দিলেন তিনি বলে দিলেন কেউ শিখালেন না তিনি সুন্দর করে জানিয়ে দিলেন তিনি নিজে নিজেই রায় দিয়ে দিলেন অবন্ধু তিনি দুনিয়াতে আসলেন ওই গুহা ছেড়ে বাড়িতে আসলেন সবাই মিলে তাকে দেখলো বড় একটা ছেলে ওই সন্দেহ কেউ আর করলো না মাকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন আম্মা আম্মা তোমার কাছে জানতে চাই আমাকে তো তুমি লালন পালন করো তোমাকে কে লালন পালন করে মা বলে আমাকে লালন পালন করে তোর বাবা আজর আজরকে লালন পালন করে কে বা আমাদের একজন আল্লাহ আছে তার নাম হইল নমরুদ সে আজরকে লালন পালন করে এবার আহিম বুঝকি হেসে দিয়ে কয় বুঝলো আমাকে লালন পালন করো তুমি তোমাকে লালন পালন করে আজর আজল কে লালন পালন করে নমরুদ তাইলে নমরুদ কে লালন পালন করে তিনি চিন্তা করলেন এই ছেলে এত বড় প্রশ্ন শিখলো কার কাছে কে তাকে শিখালো ইব্রাহিমের আমার মনে পড়ে গেল তাহলে আমার ইব্রাহিম কি সে 
নমরুত কে দুনিয়া থেকে বিদায় করবে যে আমার ইব্রাহিমই কি সে যে নমরুত কে দুনিয়া থেকে বিদায় করবে তার মনে মনে হিসাব মিশালেন তিনি ভয় পেয়ে গেলেন তিনি চোখে চোখে চেয়ে রাখলেন এই সময়ে নমরুত বলল তোমরা যা আমাকে বলো আমি তোমাদের আল্লাহ মুখে বললেই তো হবে না প্রমাণও দিতে হবে তোমরা লোহাগাড়া ওই মাঠে আসো সেখানে আমি মঞ্চে বসবো সবাই আমার পায়ের ভিতরে সেজদা দিয়া আল্লাহর স্বীকৃতি দেবা না ওজুবিল্লাহ বলবেন না নমরুদের জন্য মঞ্চ মানানো ভালো তিনি বসে গেলেন আর সবাই লাইন ধরে নমরুদের পায়ের ভিতরে সাজদা দেয় না উজুবিল্লাহ কন জোরে কন সাজদা দেয় কারে মাইকম্যান কি কথা বলা নিষেধ নাকি মাইকম্যান মাইকম্যান কথা বলা নিষেধ আছে কথা কয় সাজদা দেয় কারে কথা কয় সাজদা দেয় কারে নমরুদ তারা আল্লাহ মাইনা সাজদা দেয় জোরে কন না উজুবিল্লাহ সেই জমানা আপনাদের চিরকঙ্গে হয় কিনা আমি জানি না তবে আপনাদের এই এলাকায় না হলেও সীতাকাঙ্গের একটা জায়গা আছে সেই ব্যাপারে পরে কথা বলতে আমার কুমিল্লাতে আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি পীরের পায়ে সাজদা দেয় মাজারে সাজদা দেয় পীরের পায়ে সুমা দেয় পীরের বিরামগুলো চুষতে থাকে আমি চিটবঙ্গে একটা জায়গায় এসে বললাম আমাদের কুমিল্লা ব্রাহ্মণ বাড়িয়া পীরের পায়ে সাজদা দেয় বাজারের সাজদা দেয় পীরের পায়ে সুমা দেয় বুড়ো আঙ্গুল চুষে তোমাদের এলাকায় কিছু আছে নাকি ওই মানুষগুলো আমাকে জানিয়ে দিল যে আমাদের এলাকায় একটা আছে পীরের গোসল করায় সেই গোসলের পানি মুড়ি দ্বারা বোতলে ভৈরা পানিতে নিয়ে আছে আছে নাকি নাই কথা কানে আছে নাকি নাই পীরের গোসল করায় সেই গোসলের পানি মুড়ি দ্বারা বোতলে ভৈরা বাড়ি থেকে নিয়ে আমত মনে করে রাখা আমি বলি একজন মানুষকে গোসল করাইনি কত জায়গা দিয়ে পানি যায় জায়গাগুলো সবার আছে তো নাকি আহা দেখার দরকার নাই থাকলেই তো বলবো আছে নাকি নাই এত জায়গা দিয়ে পানি যায় সেই পানি মুসলমান তুমি বুতলে ভয় রাখা রুচি কারে পয়ে লেবু লাগে না মানুষ আল্লাহ বইলা এখন আমাদেরকে রাখছে আমরা হইলে মানুষকে পিটাইয়া জমিন থেকে তাড়িয়ে দিতাম ঠিক কি না কম আল্লাহ তো ডাইরেক্ট অ্যাকশনে যায় না নাহলে মানুষ মানুষকে গোসল করাবে আর সেই গোসলের পানি কত জায়গা দিয়া যায় সবগুলো জায়গার নাম তো মাফিলে বলো এত জায়গা দিয়া যায় সেই পানি বোতলে ভৈরা খায় আহারে মানুষ এখন সেজদাদের শুধু নমরুদ নিছে তা না এখনো অঘোষিত ভাবে খোদাই দাবি না করলো খোদার আসলে বসে আমার দেশ কিছু কিছু মানুষ সেজদা নেয় ঠিক কি না বলুন আমি বলেছি সেজদা দেবা কারে কেবল মাত্র কারে শুধুমাত্র কারে একমাত্র কারে এই কপাল যিনি বানিয়েছেন ওই আল্লাহ ছাড়া এই কপাল আর কাউকে সেজদা দিতে জানে না জানে না জানে না ঠিক কি না বলুন মনোযোগ দিয়ে শুনতেছেন তো নাকি সর্বনাশ হয়ে গেছে কয় কি সর্বনাশ ওই সবাই তো আপনাকে সাজদা দিতে আসছে একজন তো আসে তোমার ছেলে ইব্রাহিম কই কয় যে মাঠেই তো আছে কয় না আমার গোয়েন দ্বারা খবর নিয়েছে মাঠে আসে নাই আমাকে সাজদা দেওয়া লাগবে বই না সে নাকি মাঠ থেকে পালাই নিয়েছে আজর বলতেছে বলেন কি সে আমার সন্তান সে আপনাকে আল্লাহ মানবে না আমি যে তার বাপ আমি তো আগে থেকেই মানি সুতরাং সে মানবে নাকি তার এটা আমি বাধ্য করতেছি আপনি টেনশন টেনশন 
আমাদের দাদা আব্বা কি গিয়ে ডাক দিছে এই উঠো আব্বা লাভ দিও ওইটা বলতেছে কি আব্বা তা আব্বা আব্বা বলল না আমাদের আল্লাহকে সাজদা দেওয়া লাগবে তুমি এই জন্য বৈশাল হইছো তুমি নাকি মাঠে যাও নাই আব্বা এত সুন্দর করে বুদ্ধিপূর্ণ একটা জবাব দিলেন আল্লাহর কাছে এই জবাবটা বড় পছন্দ হইছে আরে এই আব্বার বংশধরেরা দুনিয়াতে আসবে বিপদের সময় আসবে সেই আব্বা বুদ্ধি করে যে কথাটা বলছিলেন এই জবাবটা আমরাও যেন কাজে লাগাইতে পারি এই জন্য আব্বার জবাবটা আল্লাহ কোরআনের ভিতরে উঠিয়ে দিয়েছেন কনসুলার আব্বা যখন জিজ্ঞেস করা হলো দাদা যখন আব্বাকে জিজ্ঞেস করলেন কি ব্যাপার তুমি মাঠে যাও নাই কেন আব্বা বুঝকি হেসে বললেন বাবা আমি যেতে চেয়েছিলাম না করলো কে যাব কেমনে ইনি সাথে আমি অসুস্থ সুবাহ আল্লাহ বলবেন না অসুস্থতার উপরে কি কোনো অজুহাত আছে আপনারা আমি মুস্তাক ফয়েজি আমাকে যে দাওয়াত দিছেন আমি যদি এখন হাসপাতালে থাকতাম আমাকে যখন ফোন করা হতো আমি যদি বলতাম আমি অসুস্থ তাহলে আপনারা সবাই আমাকে মাফ করে দিতেন যে ঠিক আছে হুজুর দাওয়াত রাখছিল অসুস্থ আসতে পারে নাই এটা ভয়ের কিছু না কিন্তু আমি যদি বলতাম যে কেরানি হাতে একটা মাফিল আছে আপনাদের এখানে আসতে পারবো না তখন আপনারা বলবেন না আর আইসেন লোহা না পানি দেওয়ার জন্য ফেরেসা গায়ের ভিতরে হাত দিয়ে দেখে জল বাড়ছে না কমছে আব্বা মুসকে হাসি দিয়ে বলতে অসুস্থ বেশি না মোটামুটি বারহাবা বলবেন না আবার সবাই মিলে যখন चले जा আব্বা শিখিয়ে দিলেন একা থাকলো ওই মান নিয়ে অটল দাঁড়িয়ে থাকা যায় না কি যায় না সব একদিকে চলে যায় मशारो एक जीवन कूकुर जीवन आबू जेहल जीवन छो अबुलहबर जीवन छो तर जीवन बिंदु परिमाण दाम नबू मकान दाम तो तक ही जो जीवन साथ শুধু জীবনের কোন দাম নাই জীবন তখনই দামি হয় জীবনের সাথে যখন ইমানের যুগ হয় ঠিক কি না বলে ইমানের যুগ বিক্রি করে দেব এই জীবনের কি দাম আছে শিয়াল কুকুরের দাম তো নাই ঠিক কি না বলো সুতরাং আমাদের কাছে জীবনের মূল্য নাই মূল্য আছে কা ইমান আব্বা শিখিয়ে দিয়ে গেছেন কে শিখিয়ে দিয়েছেন আমরা আব্বার সুযোগ্য সন্তান ঠিক কি না বলো আমরা যেমন তেমন সন্তান না আমরা আব্বার উপযুক্ত সন্তান ঠিক কি না বলো আব্বা যেমন দাঁড়িয়েছিল আব্বা কি ফেল না পাস আমরা কি ফেল করব না পাস করব কথা আসতে ইনশাল্লাহ কষ্ট হচ্ছে নাকি আমরা ধীরে ধীরে আগাই যেন সন্তান এবার আব্বা প্রথম পরীক্ষায় ফেল না পাস আব্বা তো পাস করে ফেললেন সেজদা দিলেন না গুয়ান দ্বারা নমরুদের কানে কানে গিয়া বলতেছে আল্লাহ কারে কর 
নমরুদ কে বলতে আল্লাহ ওই যে ইব্রাহিমের আব্বা আজর বলছিল যে ইব্রাহিমের শরীর ভালো না আমরা গোপন সূত্রে খবর নিছি ইব্রাহিমের বাড়ির পাশে আমাদের লোক আছে খবর নিয়া জানছি শরীর ভালো ছিল আপনারা সাজদা দেওয়া লাগবে এই জন্য সে ঘুমাই বসে কথা গাই তাই না কি কথা কই যাও পুলিশ যাও পুলিশ বেতন খাবার শরীর বানাইতে আসো দৌড়ে যাও পুলিশ দৌড়ে গিয়া ইব্রাহিমের চতুর পার্শ্বে বাড়ি ঘেরাও দিয়া ফেলছে একজন পুলিশ উদ্ধতন কর্মকর্তা অফিসার সে দরজার ভিতরে নক করেছে ঠক 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 করে নক করেছে নক করার পরে আমাদের আব্বা দরজা খুলে দেখে পুলিশ দাঁড়াই গেছে আব্বা বলতেছে কি ব্যাপার আমার ঘরের দরজায় পুলিশ কেন কয় আল্লাহর হুকুম আপনাকে ধরে নিয়ে যাওয়া লাগবে আব্বা বুঝকে হাসি দিয়া কয় ধরা লাগবে না খবর দিলেই যাই এই সব লোক পুলিশকে ভয় পাওয়ার লোক খবর দিলেই তো যাই ধরা লাগবে না কি সব সব না কয়েকটা হ্যান্ড কাফ আছে রাখো তোমার হ্যান্ড কাফ আমি কি দৌড় দেওয়া মানুষ নাকি সাথে সাথেই যাবো সামনে সামনে হাঁটো চিন্তার দরকার নাই পালাবো না আমাদের আব্বা তিনি গিয়ে ঢুকলেন নমরুদের দরবারে অ্যাসেম্বলি চলছে সংসদের অধিবেশন চলতেছে সব মন্ত্রী এমপি উজির নাজির বসে আছে আব্বা দরজায় দাঁড়ালেন নমরুদ বলতে চাই তোমার নাম ইব্রাহিম কয় জি কয় শুনলা তুমি নাকি আমাকে মানো না কয় কে বলছে কয় যে সবাই বলে ইব্রাহিম মুসকে হাসি দিয়া কয় সবাই যখন কয় সত্যই কয় এত মানুষ মিথ্যা কয় তাইলে কি তুমি আমাকে মানো না কয়টা তো শুনলে নি জিজ্ঞেস করার দরকার কি তোমার মুখেই শুনতে চাই কয় এটাই কথা মানি না এটাই শুনছে না এটাই আসল আবার নমরুদ ইব্রাহিমকে বলতেছে এই তুমি আমাকে মানো না তোমার আব্বা সহ আমারে মানে তোমার সমস্যাটা কি আমার আল্লাহ মানতে কয় আমার কি সমস্যা এটা কি সবার সামনে বলবো না গোপনে বলবো নমরুদ মনে মনে চিন্তা করলো তার যেই বুদ্ধি সবার সামনে বইল আবার দলীয় লোক শুদ্ধ সোড়াই নাই কিনা আল্লাহ না সে বলতে যাই সবাই বাইরে যাও সব যখন বাইরে গেল ইব্রাহিম আলাই হিস সালাম বসে আছে নমরুদের পাশে নমরুদ তার হাতটাতে ধইরা মুসকে হাসি দিয়া কয় ইব্রাহিম মনে বড় শখ ছিল আল্লাহ হব হইছি কিন্তু একসাথে হইতে পারলাম না তোর জন্য সবাই মানে শুধু তুই মানুষ না তুই কি আল্লাহ হইতে চাস ইব্রাহিম কাজ তক আমি আল্লাহ হব কোন দুঃখ আমি তো আল্লাহর বান্দা বলাহ বললেন না আমি আল্লাহর গোলামি করতে চাই আল্লাহ হতে চাই না তাইলে আমার আল্লাহ মানতে তোর সমস্যা নাকি সবাই মানে তুই মানে ফেললে তো একসাথে হয়ে যায় মনে আশা পূরণ হয় এব্রাহিম আর এই হিসালাম বলে নমরুদ আপনাকে যে আল্লাহ মানি না কেন এটা কি বলবো কয় বলো দেখি কয় চিন্তা করছিলাম মেনে ফেলবো পরে চিন্তা করলাম আপনাকে যে আল্লাহ মানবো মনে করেন আমার ঘরে বড় বিপদ আমার আল্লাহর খুব দরকার এখন আপনারা জিজ্ঞেস করি আপনি কি সারা জীবন থাকবেন না মরে যাবেন নমরুদ খুব চিন্তা করে কোনো কথাই কথা ইব্রাহিম কয় কথা কয় হয় বললেন থাকবো নাইলে বলবেন মরে যাবো দুইটার একটা তো হবে আপনি কি থাকবেন না মরে যাবেন নমরুদ চিন্তা করতে আছে ইব্রাহিম আলাই সালামের বুদ্ধি আছে কিন্তু এত বুদ্ধি এটা তো বুঝি নাই সে তো আমাদের দেখি মাইন্ড কাছে ফাঁক ফলাই দিছে এখন আমি কি বলবো কি থাকলে ভালো হয় নাকি মরে গেলে ভালো হয় কিন্তু বিলাইতে পারতেছি না শেষ পয়সা যখন সত্যটাই বলি মরে তো যাওয়াই লাগবে ইব্রাহিম আবার মুসকে হাসি দিয়া কয় আপনার জবাব দিয়া আপনাকে আমি জবাব দিই আপনি যে বলছিলেন আপনাকে আল্লাহ মানতে সমস্যা কি চিন্তা করে দেখলা আপনি নিজেই বলেছেন আপনি মরে যাবেন আমার আল্লাহর খুব দরকার আপনাকে যদি আল্লাহ মানি আর আপনি যদি মরে যান আমি আল্লাহ বাবু বলি সুতরাং যে মরে যাবে নিজেই স্বীকার করেছে সবাই তারে আল্লাহ বলো আমি ইব্রাহিম তাকে আল্লাহ মানি নমরুদ বলতেছে এমন বিপদে পড়লাম আমি তো কইছিলাম বইটা যেমন না কইলি দুই তুই কিন্তু দেখে যে বইলা ফালাই সার তো ফেরত চাই ইব্রাহিম আলাই হিসালাম তা যখন এই জবাব দিলেন নমরুদ খুব মারাত্মক রাগান নিত হয়েছে এমন রা নমরুদ আবার রাগানি তো ইব্রাহিমকে ধমক দিল ইব্রাহিম আলাই হিসালাম কয় ধমক দেবেন না ধমকে ভয় পাওয়া মানুষ ইব্রাহিম ইব্রাহিম আলাই হিসালাম বাড়িতে চলে গেলেন নমরুদের রাগ কমসেনা বাড়ছে কথা কেন কমসেনা বাড়ছে নমরুদ ইমার্জেন্সি অ্যাসেম্বলি কল করল দেশের ভিতরে সংসদ অধিবেশন ডাকা হলো মন্ত্রী এমপি উজেন নাজির উপদেষ্টা বুঝতেছি সবাইকে একত্রিত করা হলো 
নমরুদ বলতেছেন আমার মন্ত্রীরা এমপিরা টাকা খাইয়া শরীর কেমন বানাইছো আগে তো দেখতাম বাতাসে লেখা আছে দুটো দাঁড়াই থাকতাম একেবারে শুনি না পাস করার পরে দেখি ভুল হয়ে গেছে এখন দেখি যে একজন রে কাটলে পুরো বারো দোনা গ্রাম খাওয়ানো যাবে ঠিক কি না কো এই শরীর যে বানাইলা শরীর তো হইল মোটা বুদ্ধি কই এক ইব্রাহিমের কাছে বারবার হারা যায় বুদ্ধি নাই এক বুসা বুড়া তাল কসলা মাথা চুল নাই সালাম দিয়া দাঁড়াই তা আল্লাহ আমার কাছে বুদ্ধি আছে এই সত্য সত্য দাঁড়াও কি বুদ্ধি চিন্তা করে দেখলাম আর বাকি সবাই মিলে আমরা আপনাকে মানি দোকান যদি একটা ভেঙে দেওয়া যায় কাস্টমার যেমন সবাই দোকানে আসবে এক আল্লাহকে যদি মেরে ফেলা যায় তাহলে সব আপনার কাছেই আসবে চিন্তা করে দেখলাম ইব্রাহিমের আল্লাহকে মেরে ফেললেই ভালো হয় যেহেতু বলছো ইব্রাহিমের আল্লাহ কে মেরে ফেললে ভালো হবে তোমাকেই বলতে হবে ইব্রাহিমের আল্লাহ থাকে ওই টাক মাথা বুদ্ধিজীবী বলতেছে যে এই বুদ্ধি দেওয়া লাগবে জানলে প্রথম বুদ্ধিও দিতাম কই থাকে এটা কেন মানলে সুবিধা হবে এটা বুঝতে পারছি কিন্তু কই থাকে এটা তো জানি না আরেকজন তো আমি জানি কই থাকে এই দাঁড়াও কই থাকে কই যে আমরা যখন ইবনিমকে মশকারা করি চিৎকারি মারি মারতে ধরি আমরা তখন দেখছি যে এবরা হিমালয় হিসাল্লাহ দিনপুরিত কোনো জায়গায় চলে যায় গাছের নিচে বসে বসে সে দেখছি চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে কাঁদে আকাশের দিকে হাত উঁচু করে কাঁদে তখন চিন্তা করছি কি কাঁদে কেন কাঁদে কি বলে সে পেছন দিক দিয়ে আমার গোয়েন্দা শুনছে সে আকাশের দিকে তাকাইয়া আল্লাহ আল্লাহ বইলা কান্দে তাইলে বুঝা গেল ইব্রাহিম আর আল্লাহ আকাশে ইব্রাহিমের আল্লাহ কে মারা হবে তোমরা যারা দেখতে চাও জলদি করে আসো সবাই চতুর্দিকে দাঁড়ালো আল্লাহ মারা হবে দেখি যেমন তেমন কথা ইব্রাহিম তো আনা হলো যে তার আল্লাহ মারা হবে তাকে ওরা হাটুকার আছে ইব্রাহিম কেউ পাশে বসানো হলো তীর তিরন্দাজ মিনারার মাথায় উঠানো হলো তীরের মাথায় তাজা বিষ লাগিয়ে দেওয়া হলো মারা হলো তীর আমার আল্লাহ দেখেন নাকি দেখেন না আমার আল্লাহ জানে না কি জানে না আল্লাহ ডাক দিয়া কয় যে বড়াইল অ জিব্রাইল তুমি কই জিব্রাইল বলে আমি এখানে আছি আর তোমরা তো বলছিলা আমি যখন বলেছিলাম ইন্নি যা হয়ন ফিল আরদ খলিফা তোমরা বলেছিলা না ওই মানুষ বানানোর দরকার নাই আমরাই যথেষ্ট তারপর আমি বানালাম আমি বলে দিলাম ইন্নি আলাম মালা তালাম আমি যা জানি তোমরা তা জানো না তোমাদের কথা শুনি না আমি মানুষ বানিয়ে দিলাম তারা তো আমাকে আল্লাহ মানেই না আজকে দেখি নবরু আমাকে বানার জন্য তীর মারছে ও জিবরাইল তুমি কই আমি এখানে আসি কয় তিরটারে ধর জিবরাইল তিরটারে ধরলেন কয়েকটু তাজা রক্ত তীরের মাথায় লাগাইয়া ফেরত পাঠাই দাও খেলতে যখন চায় তীরের মাথায় রক্ত লাগাইয়া খেলা জমাই দাও তীরের মাথায় রক্ত লাগাইয়া 
নমরুদের সামনে যখন ফেলা হলো নমরুদ চিৎকারে ধরিয়া দেখে যে ফোটাফোটা রক্ত পড়তেছে নমরুদ বলতেছে আরে আমি তো মনে করেছিলাম আল্লাহ নাই ছিল ছিল सामरिक बाहन पुलिस इब्राहिम इब्राहिम रक्तरंजित प्रेक्षापट देखे चाहते कम सेना चुप मेरे गृष्टानमूलक शि इब्राहिम के कई शि गुले फेले मेरे फिलते घटना सबाई बोलार उद्देश्य ना आगुन जलान हलो चरक गाच बनान हलो इब्राहिम मन मन कहर चाहते भर चाहते भर खराब ना भलो मार हवा बोलें ना लड़े इब्राहिमारेमारोहान खेला 
কোয়ার্টার ফাইনাল গেছে সেমি ফাইনাল গেছে এখন খেলা হবে কি প্রস্তুত ফাইনালের জন্য প্রস্তুত সবাই রেডি খেলা হবে সেমি ফাইনাল আর খেলবো না কোয়ার্টার ফাইনাল ও না বাসাই পর্ব শেষ খেলা হবে আমার মুজাহিদেরা কি প্রস্তুত अपनेखा सरकार घरे घुमाइते घुमाई ठीक पशु नमरुद के बारो जना पाई गुसल गुसल कर हाथी मानुष मशारा सब विदाय दरबारे 
ল্যাংরা জিজ্ঞেস করতে চাই মশারা আল্লাহর কাছে গেছিলা কয় কি বলছে তো আমাদেরকে দায়িত্ব দিছে নমরুদের বাহিনীকে সাইজ করা তো আমি যে ল্যাংরা পিছনে পড়ে গেলাম আমার কোনো কাজ নাই তো তুমি ভিতরে গিয়ে দেখো কোনো কাজ আছে কি না এখন ল্যাংরা বসা গিয়ে তো আল্লাহ আসতে দেরি হয়েছে পা ভাঙা কোনো কাজে লাগছে না আল্লাহ কয় এত ল্যাংরা এত কষ্ট করে আসত তোরেও একটা দায়িত্ব দিতে মন চায় তোরে দায়িত্ব দিলাম তুই ধরবি বটটা দূরে তাকাইয়া দেখতে আছে পিঠা ফাটা দিলাম না এমনি ফিরে যেতে আছে ঘটনা কি দেখে যে সবগুলো পড়ে গেছে ল্যাংরা বসা আইসা দেখে দলে দলে পড়তে আছে ল্যাংরা বসা আইসা সবাই জিজ্ঞেস করতেছে ভাই ইয়া এই ময়দানের ভিতরে নমরুদ কে নমরুদ ল্যাংরা বসা নমরুদের নাকের কাছে গিয়ে পজিশন নিয়ে বসে গেছে জিজ্ঞেস করে কি ব্যাপার তুমি একটা দাঁড়িয়ে রয়েছে কোনো ঢুকো না কেন কই আমার ঠেকা নাই তো সেই তো টান দিয়ে নিয়ে দিয়ে এখন নমরুদ যখন শাসন দিছে ল্যাংরা মশা সবার থেকে বিদায় নিয়ে বলতে আসতে আসছি বিদায় ভিতরে ঢুইকা পজিশন নিয়া ইনজেকশনের সুই নমরুদের ব্রেইনে যখন পোষ করছে নমরুদ চিৎকার দিয়ে কয় ডাক্তার কোন পার্সোনাল ডাক্তার দৌড়াই এসে কয় জিয়াল মতো আল্লাহ না করে না মাথা ভিতরে থাপ্পড় মারো मशा चिंता करा जीवन दिन आल्ला दायित्व दे आज के दायित्व दिसे समय नष्ट घन घन कर इंजेक्शन दिए देव दरकार मशा जो घन घन दीते नमरूद बोलते से थपड़ाइते थे कत थप्पड़ मार पर डाक्त हाथ लाल हो गए डाक्त बोलते से आल्लाह रिजाइन देव अभी क्लियर कर মা বাবে তো সব করে ডাক্তার বানাইছে চিকিৎসা করার জন্য আর আপনি আমারে লাগাই দিচ্ছেন মারামারির ভিতরে এইসবে আমি নাই না নমরুদ বলতেছে সুসময়ে বন্ধু বটে অনেকেই হয় অসময়ে হায় হায় কেউ কেন নয় থাপড়াইলেও সমস্যা নাকি করে দেখেন হাতের অবস্থা কি নমরুদ বলতেছে ঠিক আছে তুমি না পারলে দুজন লাবার বাইকা নিয়ে আসো সে বারো জোলা রাস্তার উপর থেকে ময়মনসিংহ দুই কামলা নিয়ে আসছে আয়না সাইরা দুই ডালে দুই দিক দিয়ে লাগাই দিছে কামলারা বলতেছে কি কাজ কয় গেলেই তো টের পাইবা কি কাজ ঘরের ভিতরে ঢোকার পরে ডাক্তার বলতেছে এই কামলারা এই যে ডেলি লেবার তোমাদের দায়িত্ব হলে আল্লাহকে থাপড়াই এখন দুইজন দুই দিক দিয়ে থাপড়াইতে আছে থাপড়ানোর পরে কতক্ষণ পরে দেখে যে হাত লাল হয়ে গেছে ফোসকা পড়ে গেছে ওই লেবার যারা ছিল তারা বলতেছে আল্লাহ এই যা দিলাম বেতন লাগবে না ফাও আমরা চলে যাইতেছি এই চাকরি করবো না প্রয়োজনে না খাইয়া থাকবো থাপড়া থাপড়িত নাই মানুষের চামড়া যেই শক্ত হাত সুদ্ধা লাল হয়ে গেছে ফুসকা পড়ে গেছে এই মারামারি তামড়া নাই আল্লাহ বলতেছে নমরুদ বলতেছে আর কয়টা দিয়া যাও কয় না যেটা দিছি টাকা লাগবে না এমনি দিয়া গেল আমরা চলে যাইতেছি এবার নমরুদ বলতেছে সমস্যা কি তোমাদের ডাক্তারও থাপ্পড় দেয় না তোমরাও দাও না সমস্যা কি আল্লাহ আপনি তো বুঝেন নাই মানুষের মাথায় থাপ্পড় দেওয়া অনেক কঠিন মানুষের মাথার সামনে অনেক শক্ত আবার ফুল আছে ভসা খা অনেক কষ্ট লাগে নমরুদ বলতেছে তো হাতে খালি হাতে থাপ্পড় দিলে কষ্ট হইলে অন্য কিছু দিয়ে দাও না অন্য কিছু এখন লেবারটা খুঁজতে আছে কি দিয়ে দেওয়া যায় সুবিধা মতো তো কিছু দেখতেছি না তো আল্লাহ কিছু তো নাই কিছু নাই তো একজন জুতা আছে দাও জুতা দিয়া জোতা কার কথা কেন জোতা কার এই যে লেবার না জোতা দিয়ে ফিডাইতেছে লেবারের বেতন দেবে কে কথা বুঝা শুই না বুঝলেন জোতা কার লেবারের বেতন দেবে কে লেবার কা ফিডাই কারে খেলা কা নমরুদের মত মানুষকে সুযোগ করে ফেলাইছে জুতা দিয়ে পিটাইয়া কারুনের মতো মানুষকে সাইজ করে ফেলেছে 
সাতটার মতো মানুষ এক পাতার বানানোর জন্য তো এক পা বাইরে সাখান্ত যদি আল্লাহ তাদের আগাইতে দেয় নাই আল্লাহ বুঝা হে রাব্বুল হো উদ্দ সাইবার জন্য চরম পরিণতি এনেছে মনে রাখবে খোদার কসম ইসলাম নিয়া আলেম ওলামা নিয়া পীর বাসায় নিয়া ইসলাম আন্দোলন নিয়া দিনের মুজাহিদ কে নিয়ে তামাশা করব নন্দদের পরিণতি বরণ করতে হবে যখন টান পড়বে ঘুরি যেমন আর আকাশে থাকে না যতই ক্ষমতার অধিকারী হোক ইসলামের দুশ্মন যুগে যুগে যেমন করে মাটির সাথে মিশে গেছে কারণ সবাই জানে এক চাঁদ মুখ আসতেছে প্রসব দেখার পরে নবজাতক সন্তান যেমন দুনিয়াতে আসে যুগে যুগে মুসলমানদের উপরে নির্যাতনের পরেই ইসলামের লাল সূর্য আকাশের ভিতরে হেসে উঠে ঠিক কি না বলো আমরা সেই প্রতীক্ষায় আছি আমরা সেই অপেক্ষায় আছি শুধু একটা কথা বলে যেতে চাই ময়দানে সারা যাবে কবি ফরুক বলেছিলেন কত যে আধার পর্দা পাড়ায় ভুর হল জানি না তা নারঙ্গি বনে পাচ্ছে সবুজ পাতা দুয়ারে তোমার সাত সাগরের জোয়ার এনেছে ফেনা তবু তুমি জাগলে না তবু তুমি জাগলে না বীর চট্টলার বীর জনতা আজকে ডেকে ডেকে বলে যেতে চাই কোনোদিন যদি নাগাইশের পীর সাহেব মুস্তাক ফয়েজি আর তোমাদের কাছে না আসে আর কোনোদিন যদি তোমাদেরকে জাগিয়ে না দেয় মনে রাখবো আমাদের দেশে কামাইল গাছ আপনাদের এলাকায় কয় আমরণী গাছ এটা আমি জানতাম না ওই লোহাগার এক মাফিল এসে শুনছি আমরণী গাছ আমরণী গাছের শীতকাল আসলে পাতা ঝরে যায় ছেলে মনে করেছে পাতা যেহেতু ঝরে গেছে গাছ বোধহয় মরে গেছে ছেলে গাছ কাটতে গেছে মা বোধ কি করো গাছ কাটো কেন আমার গাছটা মরে গেছে মা তো অভিজ্ঞ মা বলতেছে বাবা গাছ মরে নাই পাতা ঝরেছে বৃষ্টি আসলেই আবার নতুন পাতা গজাবে আমি বিশ্বাস করি মুসলমান হচ্ছে আমরণী গাছের মতো কারণে কারণে তাদের পাতা ঝরে গেছে ব্যক্ত করে আজকের মতো বিদায় নেওয়া লাগবে আসসালামু আলাইকুম ওরহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু